En esta primera entrega hablaremos sobre la gestión del riesgo, pues en el trading, antes de aprender a ganar, debemos aprender a no perder nuestro capital. Esto es básicamente gestionar nuestras pérdidas para tener la posibilidad de ser rentables en el largo plazo. Ingresemos. Para controlar el riesgo, debemos empezar por determinar el tamaño de nuestra cuenta de inversión. Uno siempre debe de tener suficiente capital para hacer frente a las operaciones perdedoras. Asumamos tener una cuenta de $5,000 dólares. $5,000 y el tipo de depósito dólares. Ahora determinemos la pérdida máxima por cada operación que estemos dispuestos a asumir. En este caso, el 1% de nuestra cuenta. Por lo tanto, el monto máximo de riesgo para esta operación será de 50 dólares. Nos vamos a la plataforma con la que estemos trabajando. Y en base al análisis previo que hayan hecho, nos arroja una posible venta. Si sí, en este caso, estoy haciendo por el ejemplo, no he hecho ningún análisis previo. Pero supongamos que ustedes, en base a su estrategia, les arroja una venta. A partir del precio 1.18117. Y que su stop loss... Eh, les arroja a 1.18499 y el TP a 1.16915 Coloquemos dichos datos en la hoja de Excel El par que estamos analizando era, es el euro dólar Buscamos el euro dólar, aquí está El precio de entrada era de 1.18167 Y automáticamente observamos aquí el valor por PIB, si es un lote estándar, 10 dólares, un mini lote, 1 dólar, y un micro loter, 10 centavos de dólares. Si el depósito no hubiese sido en dólares, sino en euros, el valor cambia. Un lote estándar equivale a 8.16 euros, un lote mini equivale a 0.8, y un lote micro equivale a 0.08 euros. Si el depósito hubiese estado en, en libras esterlinas, el valor también cambia. Estos valores siempre se van a mantener actualizados, porque estos valores van cambiando de acuerdo al cruce de pares y a las cotizaciones del momento. Bien, para el ejemplo estaba en dólares. Perfecto. Colocamos el precio de stop loss. 1.18.499. Y el precio de TP a 1.16915. La operación que vamos a, a realizar es de tipo venta. Y automáticamente obtenemos la distancia de pips en stop loss. Para el stop loss es de 33.2 pips. Para el TP es de 125.2 pips. Obteniendo un ratio de riesgo-beneficio de 1 a 3.8, prácticamente de 1 a 4. Bien, ingresamos la cantidad de stop loss, la cantidad de pisos de stop loss, que es de 33.2. Y notamos que automáticamente obtenemos el valor del lote, en este caso de 0.15. El tamaño del lote siempre va a estar sujeto a tres conceptos. El primero es al monto máximo que estés dispuesto a arriesgar el segundo es a la distancia del stop loss en pips y el valor que estos representan si la operación hubiese sido ganadora hubiésemos obtenido 187 dólares para un recorrido de 125 pips con un lotaje de 0.15 nótese también al lado derecho la cantidad de pips para el take profit y la cantidad de pips de stop loss dándonos un ratio de 3.8 también notamos la gráfica del precio nuestro precio de entrada, el stop loss y el nivel de take profit el apalancamiento efectivo real para esta operación es de 1 a 3 ojo, una cosa es el apalancamiento total que nos permite el broker, es decir de 1 a 100, de 1 a 200 o de 1 a 300 o a más 
Y otra cosa muy distinta es el apalancamiento efectivo real aplicado a cada operación. Este dato es muy importante y para ello vamos al siguiente gráfico. Este es un gráfico obtenido de DailyFX donde nos indica los ganadores por tamaño de cuenta y el apalancamiento. Podemos resumir este gráfico que los traders que manejan cuentas más pequeñas toman mayor riesgo, van muy sobrepalancados. ¿Con qué fin? Con la finalidad de aumentar rápidamente su cuenta. Recuerden, los principios de riesgo se aplican exactamente para cualquier tamaño de cuenta. Lo que ustedes deben de cuidar es que sus operaciones que tomen no deben ir muy sobrepalancadas. Recomendable no exceder el 1.5. En el ejemplo, el par euro-dólar es un par invertido. Y para todos los pares invertidos, el valor de un lote estándar siempre va a ser de 10 dólares. El valor de un mini lote siempre será de un dólar y el valor de un micro lote siempre será de un centavo de dólar. Comprobemos esto con otro ejemplo. Por ejemplo, en el par libre esterlina frente al dólar estadounidense. Aquí. Notamos entonces que los valores por cada lote siempre se mantienen igual. Otro ejemplo. Podremos tomar el par, el dólar australiano frente al dólar estadounidense. Aquí está. Vemos que los valores se mantienen igual. Mientras que en los pares directos, el valor de cada lote varía. Por ejemplo, el dólar contra el dólar canadiense, el UZCAT. Notamos entonces que el valor varía. Veamos otro ejemplo de un par directo. Por ejemplo, este par. Vemos cómo cambian los valores. Observemos otro par. Varía. Otro par. Uno más conocido. A ver, el dólar frente al mexicano. Varía. En los pares cruzados, el valor por PIP también varía. Recordemos que en los pares cruzados no participa el dólar estadounidense. Comprobemos. El EURCAT varía. Otro par varía. También deben de saber que el valor por PIP no solo varía de acuerdo al par de divisa en la que estén trabajando, sino también de acuerdo al depósito. Por ejemplo, en este caso nuestro depósito fue en dólares. ¿Pero qué hubiese pasado si hubiese sido en euros? Cambiaba. O en libras, también cambiaba. Y si el par cambiaba, el valor también cambiaba. Veamos. Dicho esto, debemos entender que el valor por PIB en sus tres formatos estándar, mini o micro, siempre van a depender de tres factores. El par de divisas en la que estemos trabajando, la moneda de depósito con la que hemos aperturado nuestra cuenta y las cotizaciones del momento. Este archivo extrae los valores actuales del mercado, por lo que no debemos de preocuparnos más que establecer simplemente el precio de entrada el precio de stop loss y el precio de TP para determinar nuestro apalancamiento efectivo, la cantidad de pips para el stop loss, la cantidad de pips para TP y nuestro ratio de riesgo-beneficio. Una vez que obtengamos la distancia del stop loss, colocamos y automáticamente obtenemos el tamaño del lote. Y es aquí en donde quiero quitar un mito que tienen muchos traders. Por ejemplo, tú recibes alguna señal swing trading, es decir, una señal a largo plazo, donde por lo general la distancia del stop loss son amplios, supongamos de 80 pips, y tú tienes una cuenta de corta, ¿no? para este caso de 5.000 euros. Entonces tú dices, 80 pips son demasiado, y te asustas si no lo tomas el trade. Cuando en realidad tranquilamente pudiste haber tomado el trade sin haber arriesgado, más del monto que te estás permitiendo 
Por ejemplo, en este caso es de 33.2, pero si tú hubieses tomado el trade que está a 80 pips, tu monto de riesgo no se hubiese afectado. Miren, está por debajo de los 50 dólares, sale 48 dólares. Lo único que ha cambiado es el tamaño del lote. ¿Qué hubiese pasado si, si la distancia está a 20 pips, es decir, más corto, el tamaño del lote hubiese aumentado a 0.28? Pero siempre cuidando el monto de riesgo, que en este caso es 48.66, que no excedió los 50 dólares permitidos. Por lo tanto, mientras más largo sea la distancia del stop loss, menor será el tamaño del lote. Y mientras más corto sea la distancia del stop loss, mayor será el tamaño del lote. Por ejemplo, 10 pips de stop loss, 0.57 lotes. 100 pips de stop loss se va a reducir a 0.05 lotes pero siempre va a estar trabajando dentro del monto de riesgo máximo permitido que es, que es en este caso 50 euros que viene del 1% de tu patrimonio si tú hubieses arriesgado el 2% vendría a ser 100 euros a 100 pips de stop loss sería 0.11 si el stop loss hubiese sido más corto, por ejemplo de 30 pips, hubiese sido 0.38. Listo. El stop loss siempre tiene que estar determinado por la estrategia que tú estés utilizando. Por ejemplo aquí en la gráfica vemos la acción del precio. ¿no? Vemos un impulso, una corrección, otro impulso y otra corrección. Aquí hay una línea tendencial alcista y un soporte. Esperamos un buen patrón. Por ejemplo, un patrón de martillo. Y entramos en compra. Aplicando la acción del precio, el stop loss tendría que estar por debajo de este soporte. Y el TP en la próxima resistencia, por aquí. Como ven, mi stop loss lo determiné en base a mi sistema. No, no puede ser que tenga un stop rígido cada vez. Por ejemplo, que cada trade que tome entre siempre a 15, 20 o 25 pips. Es decir, 25 pips para cada trade. Eso no puede ser. La distancia del stop loss lo determina tu sistema. Bien, limpiamos el registro para hacer otros ejemplos. Listo. Supongamos que ahora tengamos un valor de 2000, 2.000 euros. Ya no dólares, sino euros. ¿Sí? Y que estamos dispuestos a arriesgar ya no el 1 sino el 3% de nuestra cuenta. Que vendría a ser 60 euros. Y que estemos analizando el siguiente par. Por ejemplo, este par. Supongamos que el precio de entrada es de 114.6799. Y que nuestro sistema nos determina que la distancia del stop loss está en el precio de 114.493 y que nuestro beneficio debería de estar en 115.245 esta es una operación de compra veamos veamos los resultados bien nos dice que la distancia de pips para el stop loss es de 18.6 y tenemos un TP en pips de 56 pips con un ratio riesgo beneficio de 1 a 3 coloquemos entonces la distancia de pips para el stop loss 18.6 y obtenemos un lote de 0.43 para emplear en la operación particularmente yo no tomaría este trade por una razón observen el apalancamiento efectivo real es de 1 a 21 y lo recomendable era no exceder del 1 a 5. Puedes tomar la operación bajo criterio, ya que al fin y al cabo, el tamaño del lote está cubriendo el monto máximo que estás dispuesto a perder. Pero como ya digo, esta operación está muy sobrepalancada. Particularmente no lo voy a tomar. Limpio. Y opero otra. Nos dirigimos a nuestra plataforma en la que estemos trabajando. En este caso vamos a trabajar el par 
dólar estadounidense frente al dólar canadiense. En base a nuestro sistema, hemos determinado, ojo, este es un ejemplo, no hay un, no hay un análisis, pero supongamos que bajo tu sistema, el análisis te conlleva a una posible venta. Y la distancia del stop loss lo determina tu sistema, diciéndote que está a un precio de 1.28195 y tu take profit a 1.27. Pongamos estos datos a la hoja de Excel. El par que estamos trabajando. Este. El precio de entrada era de 1.27798. El precio de stop loss estaba en 1.28195. Y nuestro objetivo para el Take Profit que estaba en 1.27006. Esta es una operación en venta. Y obtenemos que la distancia del Stop Loss está a 39.7 pips. Colocamos 39.7 pips. Y obtenemos un lotaje de 0.23. Nuevamente tenemos un apalancamiento real efectivo muy alto, pero como dije, podrías tomar el trade porque al fin y al cabo está protegido por el monto de riesgo máximo. O bien lo que podrías hacer es para disminuir el apalancamiento efectivo es disminuir el porcentaje de riesgo que estés dispuesto. Por ejemplo de 3 pasamos a 1, que vendría a ser 20 dólares por la distancia de pips. El otaje sería de 0.07 y ahora sí el apalancamiento efectivo se reduce de 1 a 3.5. Ahora sí puedo tomar el trade. Porque si bien esta cubre mi monto de riesgo, también me indica que no estoy muy sobreapalancado en la operación. Y eso, créanme, es muy bueno para, para que tu sistema sea rentable a largo plazo. Listo, ahora sabes cómo hacer una correcta gestión monetaria. Vamos al siguiente paso. Si te gustó este video y fue de utilidad para tu aprendizaje en el trading de divisas, Forex, por favor compártelo. Nos vemos en el siguiente tema que corresponde a la esperanza matemática. Evaluaremos la relación entre el ratio riesgo-beneficio y el porcentaje de efectividad de un sistema.